वेलकम टू मैथ्स दीदी हेलो फ्रेंड्स देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ हेल्प इन कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट लेवल्स आई एम हियर फॉर द सेम टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन फॉर क्लास 8 exercise 11.1 so if you guys want to see the solution of earlier chapters of class 8 the chapters name are rational numbers exponents square and square roots cube and cube roots percentage and its applications algebraic expressions factorization of algebraic expressions linear equations in one variable surface area and volume probability quadrilateral and so on you can go by the playlist and watch all the solution videos which are available there moreover i have solved many chapters of the class 7 of same publication house the chapters name are integers fractions decimals linear equations rational numbers and so on you can go by the playlist where all the solution videos are available so for today i am going to solve question number 13 14 and 15 of exercise 11.1 सो so, अभी तक एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन में जितने भी क्वेश्चन हम फेस कर रहे थे वो सारे डायरेक्ट वेरिएशन के थे सो डायरेक्ट वेरिएशन कहाँ होती है जहाँ पे दो क्वांटिटीज में अगर इंक्रीज हो फर्स्ट क्वांटिटी में दो क्वांटिटीज गिवन हो फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा एंड फर्स्ट क्वान्टिटी में अगर डिक्रीज डिक्रीज होगा तो दूसरी क्वान्टिटी भी डिक्रीज होगी तो दिस इज कॉल्ड एस डायरेक्ट वेरिएशन सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन से वन हंड्रेड टू मेम्बर्स इन हॉस्टल कंज्यूम्ड फिफ्टीन थर्टी किलोग्राम ऑफ सीरियल इन मंथ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सीरियल रिक्वायर्ड बाय वन थर्टी फाइव मेम्बर्स ड्यूरिंग द मंथ सो सबसे पहले तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम टेबल बनाकर सो लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट so first first क्या हो जाएगा number of members जिसको हम इस quantity को हम क्या assume कर लेंगे x quantity and quantity of serials जो कि हमारे किस में होंगे किलोग्राम में इसको हम वायर एज्यूम करेंगे सो so, हमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दिए हैं वन हंड्रेड टू इसको हम एक्स वन एज्यूम करेंगे एंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव इसको एक्स टू एज्यूम करेंगे देन फिफ्टीन थर्टी वाई वन एज्यूम करेंगे एंड ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसे हम वाई टू एज्यूम करेंगे सो so, लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के सो अकॉर्डिंग टू दैट वन हंड्रेड एंड टू बाय फिफ्टीन थर्टी इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी फाइव बाय एक्स सॉल्व इट एक्स इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव इंटू फिफ्टीन थर्टी अपॉन वन हंड्रेड टू सॉल्व इट फर्स्ट टू फाइव जो टेन वन जो एंड इट वुड बी लाइक टू सेवन जो फोर्टीन टू सिक्स जो ट्वेल्व एंड टू फाइव जो टेन अगेन इट विल गो बाय थ्री वन जो सेवनटीन जो थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री फाइव जो फिफ्टीन एंड सेवनटीन ये हो जाएगा फोर्टी फाइव सो फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फाइव वुड बी इक्वल टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव किलोग्राम सो हमारा आंसर हो जाएगा टू 
2025 kilogram of cereals will be required by 135 members during the month होप क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं यहाँ लिखेंगे अल्टरनेटिवली बस लिखने का तरीका अलग है बाकी सब कुछ सेम ही है सो एक्स वन बाय एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन बाय वाई टू सो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज हम पुट करेंगे वन हंड्रेड टू बाय वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन थर्टी बाय एक्स x is equal to fifteen thirty into one thirty five by one hundred two. So, ये हमारा हो जाएगा two seven the two six the two five the ten seven hundred and sixty five. Then it will go by three, which would be equal to seventeen, and it will go by दूसरे तरीके से भी सेम आंसर आएगा हमारा अगर एनी टाइप ऑफ डाउट इज देयर किसी भी तरीके का डाउट है सो प्लीज आस्क योर डाउट बाई कॉमेंटिंग टू द कॉमेंट बॉक्स वैसे बाय एवरी थिंग आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन वेरी मच क्लियरली Let's go to the next question. Question number fourteen. So, question number fourteen. क्या कह रहा है? Question number fourteen says, a laborer is paid rupees eight hundred and six for thirteen days of work. If he receives rupees seventeen ninety eight for how many days did he work? So, let's make the table first. Sorry for that sound and interruption. सो so, इसके लिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा वेजिस विच वुड बी ऑफ कोर्स इन रुपीज एंड इट विल बी अज्यूम्ड एट एक्स एंड नंबर ऑफ डेज इट वुड बी अज्यूम्ड एस वाई सो एट हंड्रेड सिक्स बाय वन सेवन नाइन एट एंड थर्टीन एक्स इट वुड बी एक्स वन इट वुड बी एक्स टू it would be y1 and it would be like y2 so how to solve it using x by y is equal to k so 806 by 13 equal to 1798 by x so it would be like 1798 13 by 106 सो so, सॉल्व करेंगे इसको फोर हंड्रेड थ्री एंड एट डबल नाइन अगेन इसको सॉल्व करेंगे फोर हंड्रेड थर्टी वन so our answer would be like twenty nine days so what would be right we would write therefore
फॉर रुपीज वन सेवन नाइन एट ही वुड वर्क फॉर थर्टी वन डेज होप द क्वेश्चन इज क्लियर सॉरी ट्वेंटी नाइन डेज नॉट थर्टी वन He would work for twenty nine days. दूसरा तरीका भी देख लेते हैं alternatively. X one by X two. Y one by Y two. So. Eight hundred six by seventeen ninety eight is equal to thirteen by x. ये हमारा हो जाएगा x is equal to thirteen into one seven nine eight by hundred and six. So ये सब cross हो के twenty nine days would be our answer. Let's move further. Question number fifteen, which is the last question. So thirteen men dig one hundred and seventeen meters long trench in one day. How many men should be employed for digging two hundred twenty five meters long trench in one day? So first, make the table. so in first column we would be writing length of trench of course in meters and we will assume it as x number of men we will assume as y so 117 x1 and 225 x2 13 y1 And x, y two. So using x by y is equal to k. One hundred seventeen by thirteen equal to two twenty five by x. So equal to x equal to two hundred twenty five into thirteen by one one seven. Let's cancel it. Thirty nine seventy five. So, answer would be twenty five. So we would write therefore twenty five men should be employed. For digging two hundred twenty-five meters long trench in one day. Hope the question is clear. Let's see the alternate method. We will write alternatively: x one by x two is equal to y one by y two. So we would Write one hundred seventeen by two twenty five is equal to thirteen by x. So x is equal to thirteen into two hundred twenty five by one hundred and seventeen. Let's solve it. Thirteen thirty nine seventy five. Three twenty five. Therefore, answer would be twenty five. So, hope all the questions thirteen, fourteen, and fifteen is quite clear. If any type of doubt is there, feel free to ask your doubts by commenting in the comment box. Let's toggle between the pages once again. So, in my next video, I'll be solving. 
other exercises of the same chapter that is direct and inverse variation. So if you guys like my video or if it is somewhere helpful to you, subscribe to my channel, hit the like button and share the videos as much as possible. Thank you so much.